大家好，我是海娟，今天做一个家常饼，超级柔软又多层的那种。如果喜欢家常饼，可以跟海娟一起做起来哟。盆中倒入普通面粉三百五十克，加入两颗盐，先用一百五十毫升的开水烫一下面，使面粉的筋性发生改变。这是刚离火的开水，再倒入一百二十毫升的凉水，边倒边搅拌。搅拌至大面絮状，下手揉成团简单的揉成一个面团注意啊，这个面团是粘手的。想要烙出饼好吃，这个面必须软，不粘手的面不可能烙出好吃的饼。盖上盖子，先醒十分钟。十分钟后，这个面已经变得没有那么粘手了。这时候，我们直接取出面团放在案板上，然后把面团直接分成四等份手上少沾一些油，把面剂由外向里搓揉均匀，整理成圆形。整理好的面剂直接放在大盆中。把每个面剂的表面都涂抹一层油，盖上盖子，再次醒面二十分钟。接下来我们来制作一个油酥，碗中放入一小勺面粉，加两小勺油，搅拌均匀，调成这样的稀油酥备用。拿过一个面剂，直接按压扁，按成圆形薄片状。因为这个面松弛好了，特别的柔软。用手轻轻按压，很容易成型。再用擀面杖上下擀，左右再擀两下，擀成一个圆形的饼皮状，表面涂抹一层油酥，把它抹均匀。然后用刮刀切个米字形，中间再切开。最后一片留个大片，不要切通。然后从一边给它往中间折叠，最后一片包裹住，然后给它整理一下，一个面剂子就做好了。拿过第一个做好的面剂，轻轻按压一下，然后给它擀成圆形薄饼状。这个面特别的软，轻轻一擀就很容易开。擀成这样圆形薄饼状即可，不要太薄，太薄层次就不够好了。电饼铛一定要提前预热，刷少许的底油，放入擀好的饼皮，给它整理一下，烙制饼的表面鼓起，给它翻一个面。烙至底部变色，我们再次给它翻面，转动一下饼皮，让底部受热更加均匀。再次给它翻面，烙至两边都成这样的金黄色，趁热给它打出层次，看这个饼的渲染程度，看一下软不软，想不想吃，有没有食欲，这样就可以出锅了。三百克面粉，我一共烙了四张，个个柔软，看这个渲染程度，撕开一个看一下，个个都是小薄层。如果您喜欢，就先收藏起来，有时间记得试试吧。今天分享一个京酱肉丝的新吃法，外面一咬嘎巴脆，里边咸香又美味，有肉丝，有鸡蛋，还有蔬菜，超级的营养。特别的好吃，下面我们开始制作。首先，碗中打入四颗鸡蛋，鸡蛋液中加入少许的水淀粉，搅拌均匀，平底锅预热，不用刷油，倒入少许的蛋液。
晃动一下锅壁，把鸡蛋液摊均匀、摊平整。大约煎制一分钟，煎至蛋饼的表面凝固，即可盛出。接下来我们准备一块精肉，先把它切成片。然后再切成丝，切好的肉丝放在盘中备用。再准备半根胡萝卜，去皮切成薄片，最后切成细丝。再准备几颗香菜，切段备用。不喜欢吃香菜的可以换成其他菜。最后再来切一些葱丝。起锅放油。油热后放入肉丝，不断的翻炒，炒着肉丝变色，我们给它加入甜面酱，再次翻炒，炒出香味关火盛出备用。盘中打入一颗鸡蛋。打散备用。另一个盘中倒入少许的面粉，备用。再准备一些面包糠，取过一张蛋饼，放上我们切好的胡萝卜丝、香菜，再加一些葱丝，最后放上肉丝，然后从底边给它卷起来，要卷的紧实一些。两边给它折叠过来，继续往上卷。边缘的地方给它涂少许的鸡蛋液，这样更好的粘合起来，这样就可以了。做好的蛋卷先沾一层面粉，再裹上一层蛋液，最后裹上一层面包糠。放在盘中备用。起锅放油，油温达到六成热时，放入蛋卷，炸至蛋卷定型，给它翻一个面，全程一定要中小火慢炸，防止一下变糊。全程小火慢炸，不断翻面。炸至两边都成这样的金黄色，即可控油捞出。炸好的蛋卷，斜刀切开，切成一段一段，表皮酥脆，内里咸香。切好的蛋卷摆入盘中，这样做的精酱肉丝卷看起来是不是特别有食欲？表面金黄。内里咸香，孩子大人都喜欢。如果您也喜欢，就记得试试吧。简单易做，咸香美味。今天做一个家庭版的奶香小馒头，全程无技巧、无难度，简单、方便又好吃，特别的绵软、Q 弹。盆中倒入三百克中筋面粉，打入一颗鸡蛋，加入三克酵母。根据个人的口味加入白糖，我加入的是十克。用一百五十毫升的温牛奶和面，先把酵母化开，边倒边搅拌，搅拌至大面絮状，下手揉成团，揉成一个中度软硬的光滑面团，盖上盖子，发酵至两倍大。看一下。面醒发至明显变大，有这种密集的蜂窝组织即可。取出醒发好的面团，搓揉排干净里面的空气。揉好的面团直接按压扁，直接擀成薄片状。擀成这样长方形、稍微厚点的面片，然后横着切成面条，一指宽左右。再把每个小面条都横过来，切成小方块
小馒头的生坯就全部切好了，盖上保鲜膜，二次醒发十分钟。电饼铛提前预热，放一块黄油，先把黄油融化，放入醒发好的小馒头生坯，把它整理一下，铺平。小馒头铺平后，盖上高一点的盖子，中小火慢烙一分钟，煎至小馒头底部变成金黄色。我们给它翻面，不断的翻面，防止煎糊。煎至小馒头四面基本全成这样的金黄色，按压能够快速回弹，就熟透了，这样就可以出锅了。奶香小馒头出锅。家里有小宝宝的，可以试着这样做哟，因为是发面的，特别的好消化，表皮微酥，内里绵软又香甜，操作起来特别的方便。如果您喜欢，就记得先收藏吧。我是海娟美食，我们下个视频见。